good morning students uh, today we have the concept of foreign policy in international relations i am nisar rahman the lecturer international relations outline of this topic is for uh, first uh, we have foreign policy and overview second definitions of foreign policy third different phases of foreign policy fourth importance of foreign policy fifth tools of foreign policy sixth factors are elements of foreign policy and seventh is conclusion today in this lecture uh, we will have five topics uh, till fifth tools of foreign policy and the factors and conclusion we will discuss in uh, next video lecture so now foreign policy and its overview is foreign policy is the combination of rules regulations and principles through which an independent state establish relationship with other state to pehle point mein keh raha hai ki foreign policy jo hai wo ek combination hoti hai rules regulation aur principles ki aur jiske through jo hai wo jo independent states hain wo ek dusre se taluqat rakhti hain the principles of foreign policy aren't perpetual but some of them holds prime importance aur jo wo principles hote hain aap aap scheme bhi keh sakte hain aap foreign plan planning bhi keh sakte hain for external policy bhi keh sakte hain states ki to jo wo jo principle of foreign policy hote hain वो ज्यादा परपेचुअल और डिफिकल्ट नहीं होते कम्प्लेक्स नहीं होते लेकिन वो ज्यादा अहम जरूर होते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशन देर इज नो इंडियोरिंग इनमोस्टी आर फ्रेंडशिप बट द नेशनल इंटरेस्ट तो एरिस्टोटिल ने कहा है कि देर इज नो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देर इज नो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड only national interest to ye wahi baat kar raha hai ki international relations mein na hi koi dushmani na hi koi dosti jo hai wo permanent hoti hai balki national interest jo hote hain wo permanent hote hain foreign policy not only affects neighboring countries but also neighboring countries except its effect to foreign policy jo hoti hai na sirf jo hai wo padosi mamalik को असरअंदाज करती हैं बल्कि जो पड़ो, पड़ोसी ममालिक होते हैं वो खुद ही इसके असरा को जो है फॉरेन पॉलिसी के असरात को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है तो इंडिया की भी है तो चाइना की भी है तो यूएसए की भी है तो हर किसी की फॉरन पॉलिसी है तो इसलिए हर स्टेट समझती है कि जो जो स्टेट होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है इन टूडेज वर्ल्ड वेयर डिस्टेंस हैज श्रिंक एंड वर्ल्ड नाउ हैज बिकम ग्लोबल विलेज वर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंट्रीज तो आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो अब सुकड़ चुकी है श्रिंक हो गई और वो ग्लोबल विलेज एक दुनिया जो है वो गाँव के मानंद हो चुकी है और अब जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कंट्रीज के ऊपर वो ज्यादा अहम है एन इम्पैक्ट ऑफ एनी इंसिडेंट्स हैपनिंग इन वन कंट्री विल लेफ्ट इट इफेक्ट ऑन एन अदर कंट्री तो आज मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इवन सोशल मीडिया इतना तो फास्ट हो चुका है कि दुनिया में किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा होता है कोई कोई इवेंट होता है कोई वॉर होता है कोई अटैक होता है कोई कुछ भी होता है तो वो सैकड़ों में जो है पूरी दुनिया में जो है वो न्यूज फैल जाती है तो इसीलिए इस दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है अब आ जाए डेफिनेशन पे तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो जॉर्ज मॉडल्स की है कि फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इवोल्ड बाय कम्युनिटीज फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज इन एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट तो मॉडल्स की कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है एक सिस्टम होता है एक्टिविटीज uh, का प्रिंसिपल्स का रूल्स एंड रेगुलेशन का जो 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 स्टेट्स हैं 
वो यूज करते हैं दूसरे स्टेट के बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज एक्टिविटीज का मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जो है वो गेन कर सके परसू कर सके सेकेंड इज प्रोफेसर जोजफ फ्रेंकलिन की है फॉरन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ डिसीशन एंड एक्शन विच इन्वॉल्व टू समीशियबल एक्सटेंट रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स तो कह रहा है कि फॉरन पॉलिसी जो होती है वो डिसीशन और एक्शन पे जो है के गिर्द जो है वो घूमती है कि जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ तो वो सारी जो है वो फॉरन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं और थर्ड जो है वो डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर एफ एस नॉर्थ एज की कि फॉरेन पॉलिसी इज द यूज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अदर इन आर्डर टू इंड्यूस अदर स्टेट्स टू एक्सरसाइज देयर लॉ मेकिंग पावर इन अ मैनर डिजायर्ड बाय द स्टेट कंसर्न तो नॉर्थ एज प्रोफेसर नॉर्थ एज कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि दूसरे स्टेट पे जो है स्टेट्स एग्जर्ट करते हैं ताकि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या डिजायर चीज़ें हैं उस स्टेट से जो है वो ले सके इट इज़ एन इंट्रेक्शन बिटवीन फोर्सेस ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर एंड दोज वर्किंग विद इन डेम तो फॉरेन मतलब जो मुल्क से बाहर हो तो ये भी वही कहता है कि ये ऐसा इंट्रेक्शन होता है आ, आ, बिटवीन द फोर्स ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर जो कंट्री के बाहर जो है वो रिलेशनशिप रखा जाता है एंड दोज वर्किंग विद इन दैम और वो जो फोर्स है फॉरन पॉलिसी का मतलब नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके लिए जो है उसको परसू करने के लिए जो वो काम करते हैं तो ये है कि एक तो ये फॉरन पॉलिसी जो होती है वो एक्सटर्नल पॉलिसी होती है स्टेट्स की वो इसलिए बनाई जाती है कि दूसरे मुमालिक पे जो है अपना इन्फ्लुएंस डाल के जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ले सके अब अयूब खान की डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी की द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इन अ सेंस अ प्रोजेक्शन ऑफ इट्स इंटरनल पॉलिसी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक तो अयूब खान कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी वो होती है किसी भी कंट्री के लिए कि अपने जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उनकी प्रोजेक्शन की जाए जैसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो हैं वो पॉलिसीज हैं उनकी जो है वो प्रोजेक्शन की जाए तो उसी को फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है और लास्ट है पेडल फोर्ड और लिंकन की कि फॉरेन पॉलिसी इज द की एलिमेंट इन द प्रोसेस बाय विच ए स्टेट ट्रांसलेट इट्स प्रॉडली कंसीव्ड गोल्स एंड इंटरेस्ट इनटू अ कंक्रीट कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिजर्व इंटरेस्ट तो पेडल फोर्ड और लिंकन की डेफिनेशन है कि फॉरन पॉलिसी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें स्टेट जो हैं अपने जो गोल्स एंड इंटरेस्ट होते हैं उनको परसू करने और उनको प्रिजर्व करने के लिए जो एक्शन उठाती हैं और उन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव को जो है वो गैन करती हैं तो उसी को फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है ये डेफिनेशंस जो है यहाँ पे ख़त्म हुई हमने पांच डेफिनेशंस की फॉरेन पॉलिसी की अब है डिफरेंट फेसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉरन पॉलिसी के डिफरेंट फेसेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स की फॉरन पॉलिसीज होती हैं नंबर वन फॉरन पॉलिसी इज़ द नेम ऑफ रनिंग कंट्रीज अफेयर इंक्लूडिंग मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंट्री टू अनदर तो पहला जो है पहला और दूसरा के फॉरेन पॉलिसी जो है कि जो कंट्री के इंटरनेशनल अफेयर होते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसको जो है वो रन करने की रन जो करते हैं उसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं उसमें ये भी होता है कि जो दूसरे कंट्रीज के साथ स्टेट्स के ताल्लुक होते हैं उनको रिलेशनशिप को मेनटेन करना होता है थर्ड इज सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री तीसरा फॉरन पॉलिसी के थ्रू जो है वो जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं कंट्री के उसको सेफ uh, गार्ड किया जाता है फॉर कीपिंग द स्टेट सेफ एंड सिक्योर और फॉरन पॉलिसी के थ्रू जो है स्टेट को सेफ और सिक्योर और प्रोटेक्ट किया जाता है फिफ्थ इट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंट्री थ्रू विच वन कंट्री होल्ड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन ओन इंटरेस्ट फ्राम द अदर कंट्रीज तो फिफ्थ ये कि फॉरेन पॉलिसी के थ्रू एक कंट्री जो है वो अप, अपने 
नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेफ करती है वो प्रोटेक्ट करती है दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ मतलब जब इंटरेस्ट का जब दूसरी कंट्री के साथ इंटरेस्ट क्लेश में हो जाते हैं तो हमेशा जो कंट्री होती है वो अपने इंटरेस्ट जो है सेफ करने की जो है वो कोशिश करती है सिक्स्थ फॉरेन पॉलिसीज डिपेंडेंट ऑन सच एक्शन एंड डिसीजन विच वन कंट्री टेक टू स्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विथ अदर कंट्री तो छठा ये है कि फॉरेन पॉलिसी उन एक्शन और डिसीजन पे डिपेंड करती है जिसमें कंट्री जो है वो इस्टेब्लिश करती है अपने अच्छे ताल्लुक दूसरे कंट्रीज के साथ तो वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत जो है वो रिलेशनशिप रखती हैं कंट्रीज और वो सारा कुछ जो है वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी की अहमियत क्या है नंबर वन इट्स नॉट पॉसिबल टू सेव गार्ड द कंट्रीज इंटरेस्ट अनलेस नेसेसरी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटीज आर टू बी फॉर्म कि ये पॉसिबल नहीं कि कोई कंट्री जो है अपने इंटरेस्ट जो है वो सेफ कर सके जब तक वो कोई जो है अहम पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज ना बनाए विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एडोप्टिंग फॉर्म एंड प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी और वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेफ किए जाते हैं एक फॉर्म और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी होने की वजह से सेकेंड इज टू अटेन आनर एंड सिक्योरिटी ऑफ वन स्टेट एंड इट्स पोलिटिकल स्टेबिलिटी फ्राम अदर स्टेट्स तो फॉरन पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है या उसकी अहमियत इसलिए है कि कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी और इज्जत जो है वो बचा सके और जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी होती है जहाँ रिलेशनशिप होता है दूसरे स्टेट्स के साथ तो उसको वो मेनटेन रख सके या अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके थ्रू फॉरन पॉलिसी थर्ड वन इज The importance of foreign policy is through which a country can become friends from one country, and the vice versa by dealing with diplomatically to attain its protection. So, here, uh, protection का मतलब ये है कि uh, protection of national interest. So, ये कह रहा है कि foreign policy का मकसद या अहमियत ये होती है कि एक country दूसरे country के साथ जब दोस्ताना तालुकात रखते हैं या वो दोस्त जो और वो कं या वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखती हैं थ्रू डिप्लोमेटिकली तो इसका ये मस, मस, मत, मतलब होता है कि जो स्टेट्स हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से रिलेशनशिप रखती हैं फ्रेंडली यहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ चलूँ कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं जिन स्टेट्स के म्यूचुअल होते हैं तो वो उन फ्रेंड्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और जिनके जो है कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी कन्फ्लिक्टिंग होती है तो वो जो है इनिमिटी वाले रिलेशनशिप होते हैं अब आए टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो कौन से टूल्स हैं जो स्टेट्स यूज करती हैं और रिलेशनशिप जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ जो है वो रखती हैं नंबर वन डिप्लोमेसी तो डिप्लोमेसी का डेफिनेशन इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन नेगोशिएशन डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बाय विच द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कुड बी पॉसिबल तो ये प्रोसेस बाय विच स्टेट्स कैरी ऑन रिलेशनशिप विद ईच अदर कैन आल्सो मीन सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग नेशन थ्रू पीसफुल मीन्स तो डिप्लोमेसी का ये मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है स्टेट जो हैं अपने रिलेशनशिप जो हैं वो कायम रखती हैं थ्रू पीसफुल मींस मींस डायलॉग्स नेगोशिएशन कितनी भी बड़ी जो है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वो थ्रू पीसफुल मींस के थ्रू जो है अगर वो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं तो वो पीसफुली जो है वो डील करती हैं थ्रू डिप्लोमेसी के थ्रू सेकेंड इज इकोनॉमिक एड तो स्टेट्स जो हैं एक दूसरे को इकोनॉमिक एड इसलिए देती हैं टू असिस्टेंस टू अदर नेशंस थ्रू ग्रांट्स लोन्स और क्रेडिट्स टू बाय दी असिस्टिंग नेशंस प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं एक दूसरे को हेल्प करती हैं ग्रांट्स देती हैं लोन देती हैं क्रेडिट देती हैं इसलिए कि वो एक दूसरे की प्रोडक्ट जो हैं वो बाय कर सकें थर्ड इज टेक्निकल असिस्टेंट सेंडिंग इंडिविजुअल्स विथ एक्सपर्टीज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बिजनेस टू एड अदर नेशंस तो आपने अभी भी देखा होगा कि जब कोविड नाइन्टीन आया तो जब चाइना में 
कोविड नाइन्टीन खत्म हुआ तो जो चाइनीज डॉक्टर की टीम थी वो इटली भी गई वो स्पेन भी गई और जो क्यूब क्यूबा के डॉक्टर्स थे वो फ्रांस गए जर्मनी गए वो क्यों गए इसीलिए गए कि वो जो है उन उन कंट्रीज में जो है वो फ्रेंड रिलेशनशिप जो है वो रह सके तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो अब एक दूसरे की तरफ जो है वो एक्सपर्ट्स भेजती हैं इंजीनियर भेजती हैं डॉक्टर्स भेजती हैं जब ज़रूरत का वक्त होता है और इसलिए भेजती हैं कि वो क्योंकि वो जो ताल्लुक हैं या नेशनल इंटरेस्ट हैं अपने वो सिक्योर कर सकें तो ये तीन टूल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के जिनके थ्रू जो हैं वो अच्छे ताल्लुक रखती हैं स्टेट्स एक दूसरे के साथ तो आगे है फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो इंटरनल भी होते हैं फैक्टर और एक्सटर्नल भी तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज जो है ये टूल्स तक जो है ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एलिमेंट्स करेंगे तो आज जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लेक्चर को